আমরা আলোচনা করছিলাম হিস্ট্রি নেওয়ার সময় আমরা পেশেন্টকে কি কি কোশ্চেন আস্ক করব সেগুলো নিয়ে এই ক্লাসে আমরা আলোচনা করব রেসপিরেটরি সিস্টেমের কি কি কোশ্চেন আমরা আসলে করতে চাই বা কি কি কোশ্চেন করা যেতে পারে যেমন আমাদের রেসপিরেটরি সিস্টেমে পেশেন্টের একটা কমন প্রবলেম যেটা নিয়ে তারা হসপিটালে আসে বা চেম্বারে আসে তার মধ্যে একটা হলো যে শর্টনেস অফ ব্রেথ পেশেন্ট আমাদের কাছে ডিসনিয়া নিয়ে আসে ডিসনিয়া বা শর্টনেস অফ ব্রেথ আসলে অলমোস্ট একই রকম কথা বা পেশেন্ট আমাদের কাছে এভাবে বলতে পারে তার শ্বাসকষ্ট হচ্ছে অর্থাৎ রেসপাইরেটরি ডিস্ট্রেস সো যখন একটা পেশেন্ট আমার কাছে রেসপাইরেটরি ডিস্ট্রেসের কথা বলছে তখন আসলে আমরা কি কি চিন্তা করব আমাদেরকে কিভাবে অ্যাপ্রোচ নেওয়া উচিত প্রথম কথা যেটা আমাকে জিজ্ঞাসা করা উচিত যে এই যে দেয়ার ইজ শর্টনেস অফ ব্রেথ বা তার এই যে একটা রেসপাইরেটরি ডিস্ট্রেস হচ্ছে এটা কি হঠাৎ করে হলো নাকি আস্তে 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 ডেভেলপ করতেছে সো যদি ব্যাপারটা এমন হয় যে ইট ইজ সাডেন অনসেট দ্য অনসেট ইজ সাডেন হঠাৎ করে এটা শুরু হলো দেয়ার মাইট বি প্রোবাবল কজ যে এইটা হওয়ার কারণ পালমোনারি এম্বলিজম পালমোনারি এম্বলিজমে যে এখানে একমাত্র কারণ তা না তবে একটা অন্যতম কারণ হিসেবে পালমোনারি এম্বলিজম বলা যায় যেমন একটা উদাহরণ দিন সাধারণত যারা ইস্কেমিক স্ট্রোকের পেশেন্ট দ্য পেশেন্ট উইথ ইস্কেমিক স্ট্রোক এদের ইস্কেমিক স্ট্রোকের আমাদের মূল বেসিক প্যাথোলজিটা কি ছিল যে এদের একটা ব্লাড ভেসেল সেখানে একটা থ্রম্বাই ফরমেশন হয়েছে কোনোভাবে যদি এখান থেকে থ্রম্বাসটা ডিসলোকেশন হয়ে যায় বা একটা ফ্র্যাগমেন্ট মোবিলাইজড হয়ে যায় এবং সেটা পরবর্তীতে যদি এরকম ঘুরপা খেতে খেতে কোনোভাবে যদি পালমোনারি কোনো ভেসেলে যদি ব্লকেজ করে ফেলে অর্থাৎ সহজ কথা একটা পালমোনারি এম্বোলাই যদি ফরমেশন হয় তখন দেখা গেল যে পালমোনারি এম্বোলিজম ডেভেলপ করে তাহলে এই রকম পেশেন্টগুলো সাডেন অনসেট অফ ব্রেথলেসনেস নিয়ে আমাদের কাছে প্রেজেন্ট করতে পারে যে একটা স্ট্রোকের পেশেন্ট আমি দেখলাম দুই দিন তিন দিন ভালো ছিল হি ওয়াজ গেটিং ওয়েল পেশেন্ট দেখা গেলো যে শুক্রবারে ভর্তি হয়েছে আস্তে আস্তে পেশেন্ট আমরা মোটামুটি সাপোর্টিভ ম্যানেজমেন্ট দিয়েছি পেশেন্ট আমরা চিন্তা করছি অথবা কালকে বা পরশু দিন ছেড়ে দেবো এরকম এক সময় হঠাৎ করে পেশেন্টের লোক এসে বললো যে হঠাৎ করে তার খুব শ্বাসকষ্ট হচ্ছে তাহলে দেয়ার মাইট বি প্রজেবল কজ তার এই শ্বাসকষ্ট বা তার সাডেন অনসেট যেই শর্টনেস অফ ব্রেথ দিস ইজ ডিউ টু পালমোনারি এম্বলিজম তবে এখানে আরেকটা কথা বলছি বাংলাদেশের পার্সপেকটিভে এইট সিনারিটু একটু চেঞ্জ হবে এই সিনারিটা হয়তো বা ইউকে বা আমেরিকা বা ইউরোপ আমেরিকা এইরকম জায়গায় হয়তো বা আমরা পেতে পারি কিন্তু বাংলাদেশের একটা প্রবলেম হচ্ছে স্ট্রোকের পেশেন্টদেরকে একদম বাঙালিরা সোয়াই খাওয়ায় তারপর যে পেশেন্ট শুয়ে আছে নড়তে পারে না তাকে সোয়াই সোয়াই খাওয়ানো হচ্ছে যখন একটা পেশেন্টকে সোয়ানো অবস্থায় ফিডিং করা হয় তখন অ্যাসপিরেশন নিউমেনে হওয়ার চান্স খুবই বেশি থাকে সো এই পেশেন্টগুলা এরাও কিন্তু সাডেন অনসেট ব্রেথলেসনেস ডেভেলপ করে তাহলে আমাকে একটু অবশ্যই যখন আমি হিস্ট্রি নিচ্ছি তখন আমাকে অবশ্যই ক্লিনিক্যাল এক্সামিনেশন করা আমার জন্য জরুরি এক্সপ্রেশন নিউমেনা হলে আমি যদি লাংসে একটু চেক করি আমি কিন্তু সেখানে কোর্স ক্রেপিটেশন পাবো তাহলে কিন্তু ইনকেস অফ পালমোনারি এম্বলিজম সেখানে কিন্তু এরকম কোর্স ক্রেপিটেশন আসবে না তাহলে মূল কথা হচ্ছে সাডেন অনসেট রেসপাইরেটরি ডিস্ট্রেস অনেকগুলো কারণেই হতে পারে তার মধ্যে আমরা বললাম যে পালমোনারি এম্বলিজম একটা কজ অ্যাসপ্রেশন নিউমোনিয়া একটা কমন একটা সিনারিও এছাড়া হঠাৎ করে দেখা একটা পেশেন্ট এমনি ভালো ছিল কিন্তু দেখা গেলো যে পেশেন্টের অ্যাজমা আছে আগে থেকেই এখন একটা অ্যাজমা পেশেন্ট যদি কোনোভাবে অ্যালার্জেনের প্রতি এক্সপোজার হয়ে যায় তা হলো ধুলো বালি হ্যাঁ বা ফোমাইট বিভিন্ন রকমের মাইট আছে যদি কোনোভাবে ওদের প্রতি এক্সপোজ হয়ে যায় তাহলে কিন্তু তার হঠাৎ করে প্রচণ্ড শ্বাসকষ্ট ডেভেলপ করে দেখা গেলো যে বিকালবেলা ভালো ছিল সন্ধ্যাবেলা হঠাৎ করে তার প্রচণ্ড শ্বাসকষ্ট ডেভেলপ করলো এখানেও কিন্তু আমরা দেখি যে সাডেন অনসেট তবে হ্যাঁ এখানে অবশ্যই একটা ব্যাপার আছে যে তার আগে থেকে অ্যাজমা আছে এরকম একটা হিস্ট্রি পেশেন্ট আমাকে দিবে কিন্তু এইগুলোতে কিন্তু এরকম আগে থেকেই কোনো ডি মানে অ্যাজমা আছে এরকম কোনো হিস্ট্রি পেশেন্ট দিবে না অবশ্যই এখানে আমাদেরকে একটা জিনিস দেখতে হবে যে পেশেন্টের সামগ্রিকভাবে একটা সিঙ্গেল প্যারামিটার বা একটা সিঙ্গেল হিস্ট্রি থেকে আমরা পুরোপুরি কখনোই ডায়াগনোসিসে আসবো না আমাকে সামগ্রিকভাবে এক্সামিন করতে হবে যদি 
এখন আমি একটা پیشنটকে দেখি যে হ্যাঁ এরকম হঠাৎ করে তার প্রচন্ড শ্বাসকষ্ট হচ্ছে আমি তখন কিন্তু অবশ্যই আমার কিন্তু উচিত লাংটাকে অস্কালেট করা এবং যদি আমি এরকম একটা پیشنট যাকে আমি চিন্তা করতেছি তো বাজমা হতে পারে তার প্রিভিয়াস এজমা রেকর্ড আছে আমি যদি پیشنটকে লাংটাকে অস্কালেট করি এট দ্যাট মোমেন্ট যদি আমি হিস্ট্রির কথা বলছি কিন্তু আমি প্রাসঙ্গিক আলোচনা হিসেবে অস্কালেশনের কথাটা আনছি যে হঠাৎ করে যদি এরকম এজমা এটা ঘটে আমি যদি অস্কালেট করতে চাই আমি এখানে রং কাই পাবো खूब कमन रंग कई बेपार तक तात्णिक भावे नेबुलाइज करी हमारे साधारण सालबिटाम नेबुलाइज दिए थी नेबुलाइज कर ले पेशेंटर इम्प्रुभमेंट है रंग कई देखा डिमिनिश हो जाए रंग कई नाई नो मोर प्रेजेंट ए रकम होते এর সাথে সাথে অ্যাজমার আদার ম্যানেজমেন্ট আমরা অবশ্যই করব কিন্তু ফ্যাক্ট হলো যে একটা পেশেন্টে কিন্তু সাডেন অনসেট হতে পারে আবার কিছু কিছু পেশেন্ট রেসপাইটরি ডিস্ট্রেস নিয়ে আমাদের কাছে আসে তারা বলে যে এটা আস্তে আস্তে অনেক দিন ধরে হচ্ছে দেখো যে টিউবারকুলোসিসের পেশেন্ট নিউমোনিয়ার পেশেন্ট এদেরও কিন্তু রেসপাইটরি ডিস্ট্রেস হয় বাট দিস ইজ নট সাডেন অনসেট এটা সে বলে হ্যাঁ আমার ঠিক আছে আমার কতদিন ধরে এই শরীরটা খারাপ লাগছিলো আস্তে 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 আমার অবস্থা খারাপ হয়ে গেছে প্রথম দিন ভালো ছিলাম দ্বিতীয় দিন একটু খারাপ তৃতীয় দিন আর একটু খারাপ চতুর্থ দিন এসে আর সহ্য করতে পারছি না তাহলে এই দেখো একটা পেশেন্টের গ্রাফটা অনেকটা এইরকম যে ওভার দ্য পিরিয়ড অফ টাইম যদি আমি এটাকে টাইম হিসেবে ধরি এবং এটাকে যদি আমি সিভিয়ারিটি হিসেবে ধরি তাহলে আমরা দেখতে পাই যে ওভার দ্য টা পিরিয়ড অফ টাইম সিমটম খারাপ হচ্ছে সিভিয়ারিটি বাড়ছে সো এটা হচ্ছে দিস ইজ নট সাডেন অনসেট দিস ইজ ইনসিডিয়াস অনসেট তাহলে এখান থেকে আমাদের কিন্তু হিস্ট্রিতে এই কোয়েশ্চেনগুলো আমাদেরকে করতে হবে যে ঠিক আছে একটা লোক আমাকে বলছে তার শ্বাসকষ্ট এটা কতদিন ধরে শ্বাসকষ্ট কিভাবে হলো এটাকে আস্তে আস্তে হচ্ছে নাকি হঠাৎ করে অনেক বেশি এগুলো আমাকে কোয়েশ্চেন করতে হবে রেসপিরেটরি ডিস্ট্রেসনের পাশাপাশি আমাদের কাছে পেশেন্ট আর কি কি প্রবলেম নিয়ে আসে তারা কিন্তু আমাদেরকে কফের কথা বলে একটা কফ অনেক কিছু ইন্ডিকেট করে অনেক কারণ একটা কফ হতে পারে এবং কফের সাথে আমি যখনই একটা পেশেন্ট আমাকে কাশির কথা বলবে তখন আমি প্রথমেই যেটা জিজ্ঞাসা করি বা যেটা প্রথমে আমরা জিজ্ঞাসা আসলে অ্যাকচুয়ালি করে থাকি যে এটা কি শুকনা কাশি নাকি সাথে কফ মানে রোগী তো বলে কাশি আমরা তখন বলি যে আপনাকে শুধু কাশি নাকি কাশির সাথে সাথে কফ আসে অ্যাকচুয়ালি কফ মানেই কাশি কফের বাংলা হলো কাশি আমরা বাঙালিরা বা বাংলাদেশের মানুষেরা কাশি বলতে অ্যাকচুয়ালি আমরা যে কাশি দিই এই ব্যাপারটাকে বোঝাই কিন্তু কফ বাঙালি কফ বলতে কি বোঝাই সেটা হচ্ছে স্পুটাম বাংলাদেশের মানুষেরা অ্যাকচুয়ালি স্পুটামকে কফ বলে তাহলে আমি পেশেন্টকে জিজ্ঞাসা করি যে এটা কি শুকনা কাশি না তাদের সাথে কফ আসে তখন আমি পেশেন্ট বলে যে হ্যাঁ দিস ইজ শুকনা কাশি দ্যাট মিন্স ড্রাই কফ আর যদি বলে সাথে কফ আসে তখন স্পুটাম তাহলে স্পুটাম কেমন সেই কোয়েশ্চেন করতে হয় যেমন স্পুটাম অনেক রকম হতে পারে স্পুটাম মিউকয়েড হতে পারে অনেকটা সাদা বা ধূসর রঙের মিউকয়েড অনেক সময় এতে রক্ত মিশ্রিত থাকতে পারে আমরা হিমোপ্টাইসিস বলি যদি রক্ত আসে কাশি দেয় দ্যাট ইজ হিমোপ্টাইসিস এছাড়া আমাদের রাস্টি স্পুটাম আমরা বলি রাস্টি স্পুটাম কোনটাকে বলি একটা কাশির রং সরি একটা কফ যখন আসছে বাংলা ভাষায় কফ স্পুটাম স্পুটামটা যদি একটা কালারটা মরিচার মতো মরিচা আমরা মরিচা কম বেশি জিনিস যেগুলো লোহা থাকে লোহার এখানে জায়গায় 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 মরিচা মরিচা হয় মরিচা ওঠে সো এই মরিচাকে ইংরেজিতে বলা হয় রাস্টি সো রাস্টি কফ বলতে বোঝানো হয়েছে যেই কফের রংটা অনেকটা মরিচার মতো তাহলে যদি রাস্টি স্পুটাম আসে সাধারণত আমরা চিন্তা করি যে দিস মাইট বি ডিউ টু নিউমোনিয়া আবার মিউকয়েড কফ মিউকয়েড কফ আমরা সিওপিডিতে খুব কমনলি পেয়ে থাকি হিমোপটাইসিস কোথায় আসে সাধারণত টিউবারকুলোসিসে হিমোপটাইসিস বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে খুব বেশি কমন এছাড়া ব্রঙ্কিয়াক্টাইসিসের জন্য হতে পারে ব্রঙ্কিয়াক টাইসিস এবং কার্সিনোমা লাং সেখানেও হিমোটাইসিস হতে পারে তাহলে একটা কাশি যখন একটা লোক বলছে আমাকে আমি অবশ্যই জিজ্ঞেস করি ড্রাই কফ নাকি স্পুটাম আসি স্পুটাম আসলে স্পুটামের কোয়েশ্চেনগুলো আমাকে করতে হবে যে আপনার স্পুটাম আপনার যে কফ হচ্ছে এটা কেমন এটা কি সাদা সাদা কি না দুর্গন্ধ আছে কি না দেখা গেলো যে দুর্গন্ধযুক্ত কফ এরকমও হতে পারে পুরুলেন্ট দুর্গন্ধযুক্ত ফাউল স্মেলিং সাধারণত লাং অ্যাপসেস যেগুলো সেইখানে ফাউল স্পেলিং কফ থাকে 
অনেক সময় লং অ্যাবসেসে আমরা হিমোপ্লাইসিসও পেতে পারি লং অ্যাবসেসে ইট মাইট বি পসিবল পুরুলেন্ট পুরুলেন্ট ইয়েও হতে পারে তাহলে আমরা এগুলো জিজ্ঞেস করতে পারি এটা কেমন এটা কি একটু লাল চাল লালচে ভাব আছে কিনা ইভেন অ্যাকিউট লেফট ভেন্টিকুলার ফেইলার অ্যাকিউট লেফট ভেন্টিকুলার ফেইলার সেইখানে আমরা পিঙ্ক ফোর্থি স্পুটাম পাই পিঙ্ক ফোর্থি স্পুটাম এটা অনেকটা কেমন আমি বলি আমরা ফ্যানা দেখেছি না অনেকটা লাল বা একটু পিঙ্কিশ কালার একটু পিঙ্কিশ বলাটা আসলে আমার কাছে কেন জানি একটু লাল আমি দেখছি জিনিসটা আমার কাছে মনে একটু হালকা লাল পিঙ্কিশ বলা যায় বাট একটু লাল লাল একটা ভাব থাকে লাল রঙের ফ্যানার মতো কাশি বের হয় দিস ইজ ইন অ্যাকিউট লেফট ভেন্টিকুলার ফেইলার তাহলে এখানে এরকম হতে পারে তো একটা পেশেন্ট যখন কাশির কথা আমাকে বলে আমাকে এত কিছু জিজ্ঞেস করতে হবে ড্রাই কফ ড্রাই কফ অনেকগুলো কারণে হতে পারে যেমন একটা পেশেন্টের আপার রেসপায়ারি ট্র্যাক ইনফেকশন হলো সেখানে ড্রাই কফ থাকতে পারে একটা পেশেন্টের ব্রঙ্কাইটিস হলো ব্রঙ্কাইটিস সেখানেও ড্রাই কফ হতে পারে বা নর্মাল আপার রেসপায়ারি ট্র্যাক ইনফেকশন হলো অনেক সময় ড্রাই কফ থাকে বা আদার কোনো কজেও হতে পারে তাহলে এইগুলো সব আমাকে জিজ্ঞাসা করতে হবে এবং অনেক সময় কাশি দেওয়ার সময় বুকে ব্যথা করে অনেক বেশি সাপোজ ব্রঙ্কাইটিস যদি হয় এই পেশেন্টগুলো বলে যে তাদের যখন কাশি হয় তাদের মনে হয় যে বুকের মধ্যে থেকে কাশি হচ্ছে তাদের বুকে ব্যথা করছে এরকম অনেক সময় বলে তাহলে এই হিস্ট্রিগুলো কিন্তু আমাকে জিজ্ঞাসা করতে হবে তাহলে আমরা কফ স্পুটাম এগুলো কথা কিন্তু আমরা জিজ্ঞাসা করব ব্লাড আসে কি না এগুলো জিজ্ঞেস করতে হবে এর পাশাপাশি যেহেতু বাংলাদেশে বেশ কিছু ইন্ডাস্ট্রি আছে তবে বাইরের দেশেও ইন্ডাস্ট্রি অকুপেশনাল লাং ডিজিজ বলে একটা টার্ম আছে অকুপেশনাল লাং ডিজিজ যেমন যেই মানুষগুলো সিরামিক ফ্যাক্টরিতে কাজ করে সিমেন্ট ফ্যাক্টরিতে কাজ করে কয়লা ডিল করে এমন কোনো ফ্যাক্টরিতে কাজ করে এই ধরনের মানুষগুলো কিন্তু নিউমোকোনিওসিস হওয়ার চান্স খুবই বেশি টার্মটা হলো নিউমোকোনিওসিস তাহলে এরকম কিছু ইন্ডাস্ট্রিয়াল ওয়ার্ক আছে যেখানে যারা কাজ করে তাদের অকুপেশনাল একটা হ্যাজার্ড যে সে যেই জিনিসটা নিয়ে কাজ করতেছে সেইটার তার সেইটার জন্য তার নিউমোকোনিওসিস হতে পারে এবং যে সকল পেশেন্ট এরকম অকুপেশনাল হ্যাজার্ডের সম্মুখীন প্লাস স্মোকার তাদের ক্ষেত্রে কার্সিনোমা হওয়ার চান্স খুবই বেশি ইভেন তাদের মানে প্লুরাতেও কার্সিনোমা হয় এমনও আসলে আছে তাহলে নিউমোকোনিওসিস আছে কি না বা এরকম কোনো হিস্ট্রি আছে কি কিন্তু আমাদের জিজ্ঞাসা করতে হবে আচ্ছা এরপরে আমরা কি কি কোশ্চেন করব একটা পেশেন্টকে সেটা হচ্ছে তার যখন শ্বাসকষ্ট হচ্ছে তখন কি তার কোনো হুইজিং আছে কি না সহজ কথা আমরা আসলে কি বোঝাতে চাই বাই হুইজিং একদম স্বাভাবিকভাবে যদি বলি যে একটা লোক যখন শ্বাস প্রশ্বাস নিচ্ছে তখন বাইরে থেকে সাউন্ড আসে না কিছু যখন শ্বাস নেয় আমার হুইজ দেখা থেকে আমার নিজেরই কাছে চলে আসলো তো এরকম শ্বাস নেওয়ার সময় সরি ফর দ্যাট তো এরকম কাশি সরি এরকম শ্বাস নেওয়ার সময় যাদের বাইরে থেকে সাউন্ড শোনা যায় দিস ইজ হুইজ সো এই হুইজিং আমরা বেশ কিছু জায়গায় পাই সো হুইজ আছে কি না এটা আমাকে জিজ্ঞাসা করতে হবে প্লাস একটা পেশেন্ট আমার কাছে রেসপাইটারি ডিস্ট্রেস নিয়ে আসলো তার কাশি আছে কফ আছে আমাদের অবশ্যই জিজ্ঞাসা করতে হবে বা রেসপাইটারি ডিস্ট্রেস আছে যে আপনার জ্বর আছে কি না এটা খুবই ভাইটাল একটা কোয়েশ্চেন ইউ মাস্ট আস্ক ফিভার ফিভার হিস্ট্রি নিতেই হবে সুতরাং আমরা জিজ্ঞেস করব ডু ইউ হ্যাভ এনি ফিভার ফিভার যদি থাকে ফিভারটা কেমন এটা কি হাই গ্রেড ফিভার নাকি লো গ্রেড ফিভার যেমন লো গ্রেড ফিভার হলে একরকম হাই গ্রেড ফিভার হলে একরকম কখন হাই গ্রেড কখন লো গ্রেড সাধারণত আমরা একশো এর বেশি যদি হয় হাই গ্রেড এর কম যদি হয় লো গ্রেড এভাবে আমরা বলি তো ব্যাপারটা হচ্ছে যে সাধারণত ইনকেস অফ নিউমোনিয়া ইন কেস অফ নিউমোনিয়া দেয়ার ইজ হাই গ্রেড ফিভার লো গ্রেড ফিভারটা অ্যাকচুয়ালি আমরা পালমোনারি টিউবার কোলোসিস বা টিবি হলে আমরা আসলে লো গ্রেড ফিভারটা পেয়ে থাকি সো এই জিনিসটা আমাকে একটু জানতে হবে এছাড়া আরও আদার কজ থাকতে পারে কিন্তু আমি খুব কমন কজগুলোর নাম বললাম যে একটা পেশেন্টের যদি রেসপাইটারি প্রবলেম নিয়ে আসে আই মাস্ট আস্ক ইফ দেয়ার ইজ ফিভার অর নট তাহলে এছাড়া কি হতে পারে না উত্তর আসল হতে পারে আপার রেসপায়ারি ট্র্যাক ইনফেকশন অনেক কারণে হতে পারে আর সেটার কারণেও ফিভার থাকতে পারে সুতরাং সেখান থেকেও আমাদের 
সিনারিও অনেকটা ম্যাচ করতে পারে প্রপার হিস্ট্রি নেওয়াটা এই জন্য এখানে খুব বেশি জরুরি দেখা গেল একটা পেশেন্ট সাইনোসাইটিস নিয়ে আসছে দিস ইজ অলসো অ্যান্ড আপার স্পেটের একটা ইনফেকশন তাহলে এখানেও পেশেন্টে কিন্তু জ্বর আসতে পারে সেটা জ্বর আসে অনেক সময় তাহলে ওই পেশেন্টও হয়তো বা কাশির কথা বলবে কিন্তু সেখানে আমাদেরকে প্রপার হিস্ট্রি প্রপার এক্সামিনেশন অ্যাপ্রোপ্রিয়েট হিস্ট্রি নিলে কিন্তু এটা ডিফারেন্সিয়েট করা খুব একটা কঠিন কোনো ব্যাপার না যদি টিউবার কুলোসিস হয় বা যে একটা পেশেন্ট যদি আমাকে লো গ্রেড ফিভারে কথা বলে তখন আমাকে টিবি এটা বোঝার জন্য বা এটাকে এস্টাবলিশ করার জন্য আমরা আরও কিছু কোয়েশ্চেন করি যেমন একটা পেশেন্ট সাপোজ আমি চিন্তা করতেছি দিস মাই বে কেস অফ পালমোনারি টিউবার কুলোসিস আমি কী কী কোয়েশ্চেন এখানে আরও আস্ক করি সেটা হচ্ছে এক নাম্বার তার যে ফিভারটা আসে যা গা গরম গরম অনেকের পেশেন্ট কিন্তু বলে আমার জ্বর আসে না কিন্তু গা গরম গরম লাগে সুতরাং ফিলিং অফ ওয়ার্ম তাই না আমরা এটাকে লো গেট ফিভার হিসেবেই চালাবো কিন্তু পেশেন্টকে এভাবে জিজ্ঞেস করতে হয় আপনার কি জ্বর আসে না আমার জ্বরটা নাই তাহলে আপনার গা গরম গরম লাগে বলে হ্যাঁ আমার গা গরম গরম লাগে আচ্ছা লো গেট ফিভার তো ওভাবেও আসলে ওটাকে জ্বর হিসেবে অনেক সময় রিকগনিশন দেয় না পেশেন্ট তাহলে এটা জিজ্ঞেস করতে হয়েছে ফিভারের জায়গাটা দুই নাম্বার হচ্ছে একটা টিউবার কোলোসিসের পেশেন্ট যদি বেশ কিছুদিন হয়ে যায় এই পেশেন্টগুলোর ক্ষেত্রে আমরা ওয়েট লস পাই যে তারা বলে হ্যাঁ এক মাসের মধ্যে ছয় কেজি সাত কেজি ওজন কমে গেছে এরকম পেশেন্ট আমি পাইছি একটা পেশেন্ট আমার কাছে একবার আসছিলো রাজবাড়ি থেকে আই ওয়াজ ডুইং ইন্টার্ন শিপ ইন্টারনিতে আমার পেশেন্টটা ছিল সে রাজবাড়ি থেকে আসছে এবং তার একদম টিপিক্যাল ফিচার তার ওয়েট লস তার কাশি সব কিছু আছে সো ওয়েট লস একটা ফিচার দেখা গেলো যে এই পেশেন্টগুলো ওয়েট লসের একটা হিস্ট্রি দিতে পারে আমাদেরকে এর পাশাপাশি আমরা আর কী কী পেতে পারি অ্যানোরেক্সিয়া সো একটা পারমানেন্টিভার গুলো যদি থাকে এই জিনিসগুলো তখন আমরা একই সাথে জিজ্ঞাসা করার চেষ্টা করছি ঠিক আছে এগুলো আছে কিনা এবং আরও একটা ভাইটাল কোয়েশ্চেন সেটা হচ্ছে নাইট সোয়েট রাতের বেলা অনেক সময় ঘাম দেয় এরকমও হতে পারে ডু ইউ হ্যাভ এনি নাইট সোয়েট টিবি কোলোস টিবি কোলোসিস এটা হতে পারে আমরা কি কি কোয়েশ্চেন করবো একটা পেশেন্ট সাপোজ ব্রঙ্কাইটিস চিন্তা করছি আমি একটা পেশেন্টের শ্বাসকষ্ট আছে আমি লাংস অস্কালটেট করলাম আমি সেখানে ক্রেপিটেশন পাচ্ছি কিন্তু আমি কোনো জ্বর পাচ্ছি না আমি হয়তো বা যদি ফিঙ্গারের দিকে তাকাই তাহলে ফিঙ্গার ক্লাবিংও পাওয়া গেল একটা পেশেন্টের বায়োলেটাল ক্রেপিটেশন বোথ লাং ফিল্ডে বা একটা সিঙ্গেল লাঙে অনেক ক্রেপিটেশন আছে ক্লাবিং আছে বা আমি বা হিমোপ্রাইসিস নিয়ে এসেছে আমরা চিন্তা করতে পারি দিস মাই বি এ কেস অফ ব্রঙ্ক অ্যাক্টাসিস কিন্তু কেন ব্রঙ্ক অ্যাক্টাসিস কীভাবে হলো অবশ্যই একটা কারণ ইউজুয়ালি থাকে তাহলে এটা সাধারণত আমরা বাংলাদেশের পার্সপেক্টিভে যে পেশেন্টগুলো পাই আমরা সাধারণত দেখি যে তাদের একটা টিউবার কুলোসিসের হিস্ট্রি থাকে যে হয়তো বা কয়েক বছর আগে তার একবার টিবি হয়েছিল যদি ওষুধ নিয়েছিল কিন্তু পরবর্তীতে তার আসলে লাং ফাইব্রোসিস হয়ে এই অবস্থা হয়ে গেছে ইট মাইট হ্যাপেন তাহলে যখন আমি ব্রঙ্ক অ্যাক্টেসিস চিন্তা করবো তখন আমাকে অবশ্যই জিজ্ঞাসা করতে হবে যে আপনার আগে কখনো যক্ষা হয়েছিল কিনা বা এমন কোনো লাং ডিজিজ তার হয়েছিল কিনা যার কারণে আসলে তার ব্রঙ্ক অ্যাক্টেসিসটা হচ্ছে সাধারণত আমাদের দেশের পার্সপেক্টিভের ব্রঙ্ক অ্যাক্টেসিসের সবচেয়ে কমন কজ আসলে টিউবার কুলোসিস তাহলে এইগুলো কিন্তু আমাকে জিজ্ঞাসা করতে হবে এবং ফাইনালি পেশেন্টের আমাকে যখন আমি হিস্ট্রি নেবো তখন আমি কিন্তু তার মেডিকেল রেকর্ডসগুলো চেক করতে চাইবো বিশেষ করে এক্সে যদি তার কোনো প্রিভিয়াস এক্সে করা থাকে বা বর্তমান এক্সে করা থাকে এগুলো আমাকে অবশ্যই চেক করা উচিত অবশ্যই চেক করা উচিত এর পাশাপাশি আমাদের অনেকগুলো কারণে পেশেন্ট আরও কিছু সিমটম নিয়ে আসতে পারে আমি অল্প কিছু ডিজিজ নিয়ে আলোচনা করেছি আমাদের কাছে অনেক সময় পেশেন্ট শ্বাসকষ্ট নিয়ে আসে আমরা যখন লাং অস্কালটেট করি তখন অনেক সময় আমরা বেস সাউন্ড পাই না ডিবিনিস্ট অর অ্যাবসেন্ট দেখি অ্যাকচুয়ালি দেখা যায় যে সেই জায়গায় আসলে প্লুরালি ফিশন হয়ে আছে প্লুরাল ইফিউশন আসলে দিন শেষে আমরা কি কি কারণে পাই ইউজুয়ালি আমরা টিউবার কুলোসিস থেকে পাই আমরা নিউমোনিয়া থেকেও পাই তাহলে এগুলো কমন কেস যেটার জন্য প্লুরাল ইফিউশন হতে ইভেন কার্সিনোমা লাং সেখান থেকেও কিন্তু প্লুরাল ইফিউশন হইতে পারে সো অনেক সময় প্লুরাল ইফিউশন নিয়ে আসে লাং অ্যাপসেস নিয়ে আসে লাং অ্যাপসেসও কিন্তু আসলে নিউমোনিয়া থেকে হতে পারে কার সিনেমা লাং থেকে হতে পারে এইগুলো হতে পারে সো পেশেন্ট যেই সিমটমগুলো নিয়ে আসুক না কেন তিন চার সালে ঘুরে ফিরে বাংলাদেশে এই পেশেন্টগুলো আমরা বেশি পাই রেসপাইটারি সিস্টেমে টিউবার কুলোসিস নিউমোনিয়া কার সিনেমা লাং ব্রঙ্কাইটাসিস এই পেশেন্টগুলো আসলে সবচেয়ে বেশি আসে তাহলে আমরা যখন একটা হিস্ট্রি নেব আমাদের টার্গেট থাকবে এই সবগুলো কোয়েশ্চেন মোটামুটি নেওয়ার এবং সেই অনুযায়ী আমরা যে ডেটাগুলো পাবো সেটাকে সাজায় আমরা পেশেন্টের হিস্ট্রিকে প্রেজেন্ট করার চেষ্টা করব।